Ma quanto tempo è passato? Bentornati in questo nuovo episodio di Noccioline. Con questa puntata concludiamo ufficialmente la stagione dedicata al risorgimento italiano. Gli anni che separano la prima guerra di indipendenza dalla seconda guerra di indipendenza vengono definiti decennio di preparazione. Dopo il fallimento del primo tentativo del Piemonte di liberarsi dai cattivoni austriaci, era chiaro a tutti che all'Italia serviva un alleato per liberarsi dall'occupazione. Per questo motivo, il primo ministro del Regno di Sardegna, Camillo Benso, conte di Carrefour, ca Cavour, iniziò una serie di trattative segrete con la Francia. Secondo gli accordi, la Francia sarebbe dovuta intervenire a favore del Piemonte nel caso in cui gli austriaci fossero stati i primi ad attaccare. E sempre secondo gli accordi, se l'Austria dovesse venire sconfitta, il Piemonte avrebbe ceduto Nizza ai francesi. Il Piemonte, preso benissimo da questa alleanza, forma un mega esercito con membri da tutta la penisola. L'Austria dichiara guerra al Regno di Sardegna il 27 aprile 1859. Fu uno scontro epico! Vittorio Emanuele II lottava per il Regno di Sardegna, Napoleone III per la Francia e Francesco Giuseppe, detto Frappe, no scherzo, combatteva per l'Austria, tutti nello stesso campo di battaglia. Le forze francesi ebbero al principio la meglio su quelle austriache, che ancora una volta furono costrette a rifugiarsi nella zona del quadrilatero, lasciando in difesa Milano. Invati Milano. Vittorio Emanuele II e Napoleone III ne approfittano. I piemontesi sfondano la linea di San Martino grazie all'intervento francese nella battaglia di Solferino una delle più sanguinose di tutto il risorgimento. L'enorme perdita di vite umane e l'opposizione della chiesa verso una guerra ancora più grande verso gli austriaci portano Napoleone III a cercare una pace separata col nemico, nonostante gli accordi con l'Italia escludessero questa possibilità. Ammazza che infame, per te solo l'etame! Vittorio Emanuele II firma l'armistizio, mentre Camillo Benso si dimette incazzatissimo. Nasce finalmente il Regno d'Italia. Sì, ma Dimitri dov'è? Noccioline non può vivere senza Dimitri. Zitti.